大家。大家。这一集呢，我们来介绍我们在泰国发现的所有美食，然后都是无菌策划，他会带我们去吃。我一手带他们到泰国吃小吃，可是不知道会成不成功。自称美食专家，美食专家，他都找一些毕比登的餐厅。对，还有一些隐藏美食，嗯，应该就有点类似说毕比登餐厅 mix 街头小吃，就都是平价吧，因为毕比登就是米其林比较平价的，嗯，他们的餐点都算便宜，嗯，所以就供给大家参考，来泰国的时候可以吃那些餐厅，对 ，Go， 希望这一集你们喜欢，我很认真的，我做很多功课。在这一间，他我之前来吃过，很喜欢的一间，超级好吃的。这间店厉害是很多生生腌的海鲜料理，薄荷味。嗯、菜刀上起了，开动。两个已经饿得受不了，这饿得受不了，赶快吃，赶快吃！这边里面最喜欢哪一道？生虾跟这个猪肉，猪颈炒面，猪颈炒面，最好它的这个炸的超级脆，很好吃。它的面比较特别，是它的凉的，不是热的那种，大家知道那种炒面、公仔面，它本来是凉拌的感觉。然后这个生虾，辣度是我喜欢的，很辣，对不对？难得会觉得有辣的东西，没有辣很辣，是好吃的。我可以吃，你可能吃一直就会开始饿死。我觉得哪个最好吃？我觉得冬阴功，这个汤很好喝，因为它很酸，然后它里面它又它是又酸又香，然后里面倒有好吃，它香菇是我敢吃的，对对。所以你一吃到你就觉得泰国就是到底的味道，很泰式料理。对，我觉得台湾吃不到这种很泰式，台湾这种很重的东西，我就吃，吃起来很香。然后第二道这个，这这面，这面你为什么喜欢它？是因为它的面呢是公仔面，然后凉的。嗯，我不喜欢吃那种热的面。来，请总结，总结就是这间已经吃过蛮多次。我觉得它最厉害的是有海鲜的东西，因为我就觉得它鸡肉好像太咸，可是它有海鲜的东西都很新鲜，然后吃的至少不会拉肚子，这个很重要。有这么容易拉吗？我觉得会蛮容易拉的。然后还有一个点是在于说，它很加很多香料，因为加很多香料，它可以把海鲜的鲜味保留住，然后又可以。增加一些丰富的层次，我觉得这个不错，很好吃哎、欸，这家真的蛮好吃。这虾子太大了，大家不吃辣的要小心。<笑>没有，我很爱吃辣，我觉得很好吃，但也没有那么辣。你刚刚吃饱饭了，我们来给这个餐厅分数，我给他十分，最好吃，满分假的。对啊，这我们泰国第一餐，很好吃。我给九点五分，而且我们三个人吃才一千四泰币，一千五，所以等于台币一千二。便宜耶，一人大概四百块，米星推荐，是不是很有泰国的感觉？嗯，还是几分？我八分，好 ，OK， 下一间我吃过很多次，真的好吃，下一间，超龟屌。炒龟条，炒龟条，也是泰国，应该泰式，可是他们很像很喜欢炒那种类似河粉的东西，所以有点泰式。好，再来我们来吃炒河粉。这是米其推荐，米其推荐，连续六年，弟弟的。这间是米其林必比登推荐，就是街头小吃系列。面，他是说面条有一种呃爽脆的口感，可能就是酥酥的感觉。是跟台湾不一样吗？台湾不都比较软的那应该就是炸过的面，就像泡面，然后炒半熟而已，没有到熟。我喜欢，我喜欢那种炒泡面。而且它是类似，他说香气很浓郁，然后里面有搭配酥脆的煎蛋、鸡肉跟油卤，强烈推荐。期待。给大家试看，然后他们有特别讲说这边要加酱料。哦、oh, ，所以难怪他都每一桌都给这个哎。对，很丰富，非常多的酱料。我最爱的辣椒，超多，腌辣椒跟辣椒。我们来试一看，他是真的有这样，他说的这么厉害，面条有有脆又软的程度。因为他们泰国好像很多这种差规点。
，给面讲。那我。我觉得是超酷，它真的超像台湾的阿珍，而且它外面很像那种是台湾的蛋饼皮，然后里面是那种龟鸭雕，然后在下面最下面第三层，看到眼睛，看到眼睛，然后第三层就是蛋，就最下面有第四层蔬菜，吃起来是真的非常营养的一碗，但它是它缺少台湾的酱料，所以它旁边这些酱料都加进去。我觉得他如果加台湾的酱料啊，台湾应该也都可以拿到很多第几等的那些奖项，很好吃。没什么好讲，<笑>我觉得它真的很像，然后煎，就我点虾子的版本就很像虾仁煎。可是你有加蛋？对，然后进去 L L 加蛋了。我已经看我已经看不到河粉的本体。会加半熟蛋比较好吃吗？嗯，就比较湿润的口感会多一点。那我觉得它的这个很好吃，这个炸馄饨是好吃，虽然没有太多肉，可是它很酥脆。看，嗯，好吃。我自己对馄饨的想法完全相反，我觉得馄饨不好吃，<笑>因为因为这个馄饨很普通，超级普通，就是大部分的东南亚料理的馄饨都是这样做。可是我觉得它的这个河粉的这个本体是真的很特别，因为它是好几层。它是好几层叠在一起，然后再加上一些粉浆，然后把它裹成一个厚厚的感觉。可是它又很有层次，里面有蔬菜，又有很多肉，还有虾，还有这个什么鱿鱼，我觉得超棒，还不错哎。吃完了，好吃。我们才吃多少钱？四百块。我觉得这一间最大的特色是它真的好便宜哦。而且我们还有饮料，然后点了三碗面跟一个馄饨。重点是我们点的面是最高级、最最贵的、最贵、最便宜的，五十块就有。这真的太便宜了，我觉得泰国东西好好，物价真的超低的。嗯，然后很特别是啊，店员，我还被店员认出来、欸，因为店员是粉丝，店员是粉丝，<笑>好可爱哦、喔，超可爱的。给这一店评分，我给他八分，七，我给他七分，是好吃，它的便宜真的非常非常便宜，对，而且值得来吃。他好像要自己去加那个酱料，你把它调味调。要调到你喜欢的味道，因为你要加，像台湾的和阿珍，但是它没有酱料，你要自己去加那个酱料。嗯，好，再吃下一个 ，Go， 走。这间是连续得好几年必比登的芒果糯米饭，可是他刚刚说甜的芒果卖完，只是他酸的。别脸，来看酸。他都跟你讲，就他等下酸的跟酸梅一样。芒果很香哎、欸，很酸吗？甜的，是甜的。甜的，那那时候酸，还有那酸的卖完。甜没有，它不是酸，是甜，打心里，就无掉丝的感觉。其实我不会，我不会觉得无掉丝，我觉得它很甜，现在是吧？我觉得这这两个人最大问题就是他们两个每个都吃不懂芒果糯米饭，就有点咸甜，就是很好吃的这种酱。好、哦。有带你来带吃红大哥水粉鸡饭，感觉很厉害，很像那种，哎，它这种店面很像台湾的那种空肉饭啊，或者那种鸡肉饭的那种店面。而且你路边还讲还蛮干净的。对啊，好饿哦，饿了。我觉得我被米奇你推荐的店家有个好处就是，它都有英文 menu， 然后有时候还有中文。打包带走。还有这里，请在店前排队。对啊，就比较简单的。香焖猪肉饭感觉厉害。我们点完餐喽。哇，好了吗？这普通，这普通。那什么饮料？龙眼汁，龙眼，它不像我们那种桂圆，不太像。桂圆跟煮出来的水，你看看。所以我觉得整体而整体而言都蛮有水准的，你看它环境都很干净，而且它很有自助化。嗯，像海南鸡比较不像海南鸡，因为它没有像是鸡肉泡苗那种感觉，嗯，它比较像是台湾的油鸡，不是那种非常非常嫩的鸡胸肉，它是比较像煮熟的，比较白斩鸡吧？对，白斩鸡、油鸡那些，可是吃起来还是很好吃的。然后还没有海南鸡那些酱料了，应该算泰式自己的酱，这不算海南鸡。我们想要做海南鸡，应该就上面有做葱花的，然后有配很多配酱。嗯
，他真的很像台湾那个。我觉得好像比较好吃的是隔壁摊的这个空心菜。空心菜，他在这边推销，然后前面挂一个牌子，有一个空心菜，要不要点？到这边。哎、欸，但下次来会就没有没有人来卖空心菜了。不知道，可是我觉得空心菜炒很好吃。嗯，蛮有水准的，蛮有水准。吃完了，好吧好吧，所以你们现在给这一间店几分？我会给他八分，八分，八分，会七分，我六分。为什么问题？因为我吃太多次了，所以还好。我觉得好像它的价钱跟它的好吃程度七分不错。它整体都在标准之上，而且我很喜欢它这个龙眼吃，很清凉。就喜欢桂圆的可以点这个，这很好喝。嗯，我在外面没有喝过。我就觉得它半季三百八十元。我觉得还可以，因为它分量蛮多的。我们刚点完全部，全部总共的价钱是五百一十块，太贵，很便宜。可是可是大家如果真的不要吃那么多鸡的话，可以点鸡饭就好，鸡饭才五十元，真的好，鸡肉应该蛮少，就肉很少，因为我们是为了吃肉所以点的饭吃。好，再见。对。